Oremos. Dios de gracia, estamos acá hoy para ser testigos y participar en la instalación de nuestro colega y nuestro profesor, el doctor Sebastián Kim, a la posición de cátedra Robert Wiley de Renovación en la Vida Pública. Te agradecemos que tú has escogido a Sebastián para que sea tu siervo. Nuestros, nuestros corazones están quebrantados por la polarización que hay en esta sociedad, confiando en instituciones públicas y también la iglesia. El sufrimiento de los marginalizados y los pobres siempre está creciendo más. Y, tú, y la violencia contra la creación tuya sigue siendo rampante. Y también la crisis climática. En ese tiempo de tanta crisis, tú has llamado a Sebastián para poder modelar las mentes de la siguiente generación para que sean predicadores y tan organizadores del reino para enseñarles cómo declarar tus verdades, verdades que van a ser centradas en el reino, tu justicia que, que sana y restaura nuestras comunidades. Así como va a tomar esta posición, esta responsabilidad tan increíble, oramos que tu espíritu lo pueda empoderar y su familia. Otórgale claridad de mente para que él pueda proclamar tus verdades y con, tu, con, con coraje. En medio de toda la violencia y toda la injusticia que existe en este mundo y que esté siguiendo los pasos de tu Hijo Jesús. Ayuda también a ser fiel. Oramos a que todos nosotros podamos ser fieles en nuestra oración y nuestro apoyo para que Él pueda seguir continuando buscando tu voluntad. Mientras que Él mantiene esta responsabilidad durante el tiempo, así puede revitalizar las instituciones eh, académicas y también la iglesia. Oramos que también esta, que tú puedas guiar esta ceremonia para que tú puedas ser glorificado sobre todo, oramos todo esto en el nombre de Jesús, que es nuestro Logos eterno, nuestro Salvador y nuestro profesor. Amén. Qué alegría por estar con todos ustedes de tener la oportunidad de instalar al doctor Sebastián Kim en, este, en esta cátedra. Es una, una ocasión de mucha alegría. Primeramente porque Fuller ha tenido un, comprome, un cometimiento con Corea del Sur y con los coreanos en Estados Unidos y también a través de los coreanos con todo el mundo. La es que el doctor Kim va a tomar esa responsabilidad que también es un rostro increíble. Vamos a, queremos honrar a alguien que va a tomar una cátedra tan crucial. Es una oportunidad increíble para poder reconocer esta cátedra y esta vocación que se le ha sido dada al doctor Kim y por el trabajo que él está haciendo ahorita. Hoy tenemos unos invitados especiales y quiero tomar un tiempo para poder expresar de, 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 de bienvenida. Quiero reconocer a la doctora Christine Kim, que como todos sabemos, ella tiene dos roles hoy. Es también como una miembro, de, miembro de, 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 del staff de la facultad, pero también es la esposa de Sebastian. Dr. Kim, estamos muy agradecidos con tus contribuciones. La conferencia que tú y otras personas organizaron tuvo un alcance increíble. Estamos muy orgullosos de todo lo que ustedes hicieron a través de la conferencia de misiología la semana pasada. También queremos darle la bienvenida a, porque también esta es, esta es la cátedra de Robert Wiley que estamos instalando a, a Dr. Kim. Estamos muy honrados de tener acá a tener Robert Judson Wiley Jr. Queremos reconocer tu presencia acá y aplaudimos. Feliz el hijo de Robert Wiley. 
We also have with us Dr. Jung Woo Sa, who is the former president of the Presbyterian Jung University and Theological Seminary in Seoul, which is uh, Sebastian's in Seoul. alma mater. We'd love es to be able to uh, also acknowledge and welcome. Yeah. Very nice to see you. And then we have a great joy today, particularly, of acknowledging the presence of Dr. David Emanuel Goatley, Fuller's president We'll be hearing much more from him in future occasions, but I just want to say, David, what a great joy and honor it is to have you be here for this particular occasion, and we want to again welcome you as well. There is no faculty person that I've spent more time with than actually Dr. Kim. And it has to do probably because we've traveled across the world together to Korea several times. And those trips uh, have knit me to you and to the heart and mind that God has given you and the relationships and communion that you have with people and churches in Korea, but also here. And uh, fall never arrives without Korea being in my aroma. Uh, Eso significa and, también um, que la población de Corea está en mi aroma. Siempre los tengo presentes y en esos viajes. Tengo un cariño muy especial so por todos esos viajes so y esos momentos que hemos pasado juntos. We now stand for our hymn. Ahora quiero que nos podamos levantar para cantar el siguiente himno. Kathy y yo quisiéramos estar contigo y Kristen en Pasadena, pero desafortunadamente todavía estamos en España. Entonces este video va a tener que, va a servir como lo mejor. Qué privilegio para nosotros para tener 
la posibilidad de honrarte a ti y hablar eh, como parte del profesor, profesorado acá en Fuller y también en todo el mundo. Me acuerdo la primera vez que nos conocimos fue en Jerusalén. Entonces invitado a Kathy y a mí para poder estar en, conferen- en un congreso sobre paz y reconciliación, una que tú hayas organizado y, or- y liderado. La cuarta conferencia tenía que ver con el arte, música y las películas y las contribuciones que estas pueden hacer a la paz y la reconciliación. Dada tu experiencia, una que ha sido arraigada en la, tragi- en la tragedia continua de una Corea eh, dividida. Tú mismo eres una persona desplazada para construir comunidades de reconciliación. Cómo el arte puede contribuir y construir un lugar para poder expresar paz, reconciliación y también el quebrantamiento que sufrimos. Tu decisión de tomar la conferencia, tener la conferencia en Hebrew University, en la Universidad Hebrea, fue brillante. Jerusalén es una ciudad en la cual la religión es una fuente de mucho quebrantamiento y no, y el, y el opuesto a la reconciliación. Tú tienes... Abstract and lifeless. Tú tratas de concretar algo que es muy abstracto. This was not just Esto no era another conference to the otra, cualquier otra conferencia para los participantes. The next time we met was in York, La siguiente England, es que nos conocimos fue en York, professor. Inglaterra donde tú eras un profesor. Yo me acuerdo de esa conversación muy bien cuando yo te pregunté que si tú y Christine estaban abiertos a la oportunidad de ir a Fuller para darle liderazgo a nuestro, a nuestro programa de eh, idioma coreano y para que Kirstein pueda enseñar en teología de misiones. Ustedes ambos tenían posiciones muy distinguidas y familia cercana, pero ustedes dijeron que querían servir a la iglesia y que Fuller sería un lugar estratégico y que ustedes iban a orar con Kirstin y que iban a orar al respecto. Entonces, yo les pasé los nombres a Mark y Kathy y yo comenzamos a orar. Tu compromiso a la iglesia global a la academia y a Fuller y a sus estudiantes Sebastián ha continuado a continuar la tradición la mejor la mejor tradición de lo que significa ser el profesorado acá en Fuller gracias Sebastián gracias Christine en septiembre en septiembre yo estaba en Venecia Italia para su eh, festival de, de cine y como ustedes saben, el director del Centro de Teología y Asuntos Públicos de Edimburgo, Dr. Mitchell, cuando escuchó acerca de que te hayan asignado a esta cátedra, él escribió lo siguiente, y yo acá lo estoy citando, Profesor Kim es es un teólogo reconocido internacionalmente que está comprometido a utilizar teología de una manera creativa para poder construir paz sostenible para promover paz restaurativa y para encarnar la misericordia y paz de Dios en un mundo que se ha olvidado de cómo de construir puentes y que quisiera gritar más odio y utilizar el poder. Renovación en la vida pública acá en, en el hogar y internacionalmente se necesita. Por esa razón, como tu profesorado y colegas, te invitamos a la cátedra de Wiley y te damos nuestro apoyo. Queremos ayudarte para que puedas lidiar de mejor manera en Fuller Seminary, en la cultura en general y para la iglesia de, Jesús, de Jesucristo. Tu espíritu, tu experiencia administrativa, tu mente decisiva son exactamente lo que nuestra mente necesita, nuestro mundo necesita. Tus colegas te saludan en este día de tanto honor. Muchas gracias. Vamos a leer de Miquea 6, de 6 al 8. 
Con que me presentaré a adorar al Señor, Dios de las alturas, me presentaré ante Él con becerros de un año para ofrecérselos en holocausto. Se alegrará el Señor si le ofrezco mil carneros o diez mil ríos de aceite, o si le ofrezco a mi hijo mayor en pago de mi rebelión y mi pecado. El Señor ya te ha dicho, oh hombre, en qué consiste lo bueno y qué es lo que Él espera de ti, que hagas justicia, que seas fiel y leal y que obedezcas humildemente a tu Dios. Miqueas 6, del 6 al 8. La palabra de Dios de 2 Corintios 5, 18 al 20. Todo esto es la obra de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió conmigo mismo y nos dio el encargo de anunciar la reconciliación. Es decir que en Cristo Dios estaba reconciliando consigo mismo el mundo, sin tomar en cuenta los pecados de los hombres. Y a nosotros nos encargó que diéramos a conocer este mensaje. Así que somos embajadores de Cristo, lo cual es como si Dios mismo le rogara a ustedes por medio de nosotros. Así pues, en nombre de Cristo, le rogamos que acepten reconciliarse con Dios. En esta ocasión, también decía, hemos reunido, nos hemos reunido en persona y también en línea para poder celebrar la instalación del doctor Sebastián Kim en la cátedra Robert Wiley de Renovación en vida pública. La cátedra Robert Wiley se concentrará en las condiciones morales y políticas para poder tener una vida pública saludable en conocimiento de la imperativa 3 de Fuller en la misión de Fuller para trabajar para la salud moral de la sociedad. Yo quiero poder proveer una, pre, un, una pequeña reflexión acerca de Robert Wiley. Robert Wiley obtuvo un, un pregrado en ingeniería aeronáutica y sirvió como un como un coronel en el ejército. Sirvió fielmente por 45 años como profesor de, de niños y también como anciano en una iglesia. Trabajó en Merrill Lynch y también trabajó como un consultante de financiero para Fuller Seminary. Estamos muy agradecidos por Robert Wiley, por la generosidad de Robert Wiley. Y también estamos agradecidos que su hijo está acá hoy con nosotros. Acá hay una cita directa de Robert Esta cátedra está, está concentrada para poder promover reconciliación en el ayuntamiento, en instituciones y en cualquier lugar en donde el, 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 la goma se encuentra con la, con la carretera, o sea, cuando la teoría se pone en prueba. La, el objetivo es de traer plenitud y sanidad y reconciliación en el lugar público, es lo que dijo Robert. Dr. Kim, el honor de ser instalado en esta cátedra es, una, es un reconocimiento de tus logros pasados y tus contribuciones y la promesa de tus contribuciones futuras y también como tu integridad y testigo público. El decano de Misiones y Teología, el Dr. Amos, lo describe de esta manera. Dr. Kim es es un teólogo público reconocido internacional. Es el fundador de, 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 del periódico más importante de, 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 del campo de él, Dr. Kim. Tiene una reputación internacional para su trabajo en, en cristianismo internacional, incluso con publicaciones con su, pro, con su esposa, Dr. Christine Kim. Él puede ser uno de los pocos de los teólogos Continua, que han sido instalados como cátedras en más de una institución. Previamente en la Cátedra de Teología y Vida Pública en York St. John University en Reino Unido. Dr. Kim ha publicado en coreano y también en, este, en, este, en inglés más de dos docenas de, de libros y más de 60 artículos académicos. Teología Pública en la Iglesia es un nuevo libro y ha hecho una contribución increíble en la Iglesia. Da un, 
muchas horas ha sido orador en muchas universidades alrededor del mundo y ha provisto liderazgo increíble como el decano académico del Centro de Estudios Asiáticos acá en Fuller. Él está enseñando uno de sus teología pública y práctica para los eh, teólogos coreanos y está retando las perspectivas de los estudiantes en el rol de la iglesia en el, la esfera pública y preparándolos para poder enfrentarse a lo que van a ver en la sociedad de una manera más activa. Así como tú eres oficialmente instalado en la cátedra de Robert Wiley en la renovación en la vida pública, esa es nuestra expectativa que tú vas a continuar de retar a tus estudiantes para poder profundizar su entendimiento y, y, y compromiso con la teología pública. Es nuestra expectativa que tú vas a continuar de vivir tu compromiso a la academia en el área de, teolo de teología pública, de tener más oportunidades eh, localmente e internacionalmente para tener conversaciones sobre teología pública. También es nuestra expectativa que tú vas a continuar a trabajar con líderes cristianos y organizaciones que activamente están involucradas en programas de renovación eh, personal y, y colectiva como un mentor ofreciendo seminarios y talleres de ofrecer teologías, perspectivas, teología, perspectivas teológicas en la vía pública y para seguir construyendo recursos para poder seguir adelantando la, la, la causa del evangelio en el ámbito público. Sebastián, yo he sido testigo tu persistente y calma y persistente liderazgo en contextos bien complejos. Tú has sido sabio y con mucho entendimiento para saber cuándo traer cambio y cuándo ajustar el tiempo del cambio. Tienes mucha sabiduría reconociendo el bienestar de nuestra comunidad y de tus estudiantes. Este tipo de testigo público se necesita. Es un ejemplo muy necesitado en nuestra comunidad Fuller, en la iglesia y también en el mundo. Estamos agradecidos que el Señor te ha preparado para este rol. Finalmente, quiero tener con un pasaje de Jeremías 29.7 que se anota en la descripción de, de la cátedra. Busca el bienestar de la ciudad en la cual yo te, en la cual te, te mandaba en exilio. Órale al Señor para esa ciudad, por esa ciudad, para su bienestar. Porque en el bienestar de la ciudad vas a encontrar tu bienestar. En presencia, in the presence de sus, of your colleagues, en presencia de sus colegas and before all y ante toda la compañía del cielo, do you confess a new empieza de nuevo su fe en Dios, Father, Son, Padre, and Hijo y Espíritu Santo. And do you again y vuelve a reconocer a Jesucristo Christ como su único Salvador y Señor. I do. Lo hago. Comprendiendo la expectativa y la visión de este seminario, para la Cátedra Robert Wiley de Renovación en la Vía Pública, ¿está dispuesto a aceptar este nombramiento y tratar de cumplir su objetivo? Lo haré con la ayuda de Dios. En nombre del Consejo Directivo del Seminario Teológico Fuller y con la autoridad que ellos tienen encomendada, lo declaro debidamente instalado. Ahora quiero que oramos, tenemos una oración de dedicación y animarnos que tú puedas de pronto eh, utilizar la palma de tu mano para, incluso en línea, para bendecir al Dr. Kim. Estamos muy agradecidos que tú has traído este hermano hacia nosotros de Corea, a través de la India, vía el Reino Unido, todos los lugares en los cuales lo has llevado, los llevado a él, todos los lugares que él podría estar. Y tú nos, ha, tú nos has bendecido con su presencia. Dios, te agradecemos por el trabajo increíble que él ha estado haciendo por tu gracia. Y Dios, hoy lo animamos y nos, nos regocijamos con él. Y llamamos nuevamente tu Espíritu Santo sobre él, que continúe de empoderarlo el trabajo de su mente, 
el trabajo de sus manos, el trabajo de su corazón. Dios continúa a expandir los horizontes como un teólogo público. Dios mío continúa a permitirle tener palabras que va a hablar y escribir, que pueda resonar a través de los mares y Dios en ayuntamientos en los lugares del discurso público, en cualquier, en cualquier lugar donde la goma se encuentre con la carretera en la que la teoría se pone a prueba, que ese testigo, que él pueda ser testigo del evangelio y en donde tú, su trabajo pueda se necesite escuchar, empodera sus habilidades de administración como nuestro decano administrativo del Centro Académico de Estudios Asiáticos, que él pueda trabajar con el profesorado, que nuestro trabajo con él pueda continuar de impactar estu estudiantes coreanos en los doctorados para los estudiantes coreanos. Por favor, permítele unir y continuar el trabajo de nuestros eh, exalumnos, miles de nuestros exalumnos coreanos que están en Estados Unidos y también en el mundo, en Corea, y también a través de la diáspora coreana alrededor del mundo. Que el liderazgo que él provee para el Centro Académico de Coreanos y como teólogo público pues, se ha bendecido y se ha expandido y pueda crecer de manera, con, cre, con creces de, manera, de maneras que van más allá de ese pensamiento de lo que nosotros podemos pedir y que en su trabajo en, nuestro, en, nuestros, en nuestros programas en inglés como Cátedra de Robert Wiley Renovación en Vida Público estudiando enseñando estudiantes de maestría también, siendo mentor para estudiantes de doctorado, multiplica el trabajo en la, vida de sus, en la vida de sus estudiantes y también en su trabajo en este mundo, en todo lo que está roto y quebrantado. Trae tu sanidad, Dios, a través de los esfuerzos de tu hermano, de nuestro hermano. En el nombre de Jesús te pedimos todo eso. Amén. Quisiera expresar mi sincero agradecimiento al Consejo Directivo, al presidente Laberton, a mis colegas de la facultad y al personal del seminario de Fuller, y también al profesorado, profesorado, y también a nuestro presidente electo, el Dr. Goldley, que está acá hoy presente. Estoy encantado que el Dr. Robert Wiley Jr. está con nosotros esta mañana. También me gustaría agradecer a todos los que contribuyeron al programa de hoy, a los que están presentes, a los que organizaron el evento, los que están presentes en el auditorio y los que se han unido en línea. El señor Robert Wiley, que financió esta cátedra, dice que este cargo está comprometido a promover la renovación en el lugar del trabajo, en el ayuntamiento, alcaldía, alcaldía en las instituciones educativas, en las calles, en cualquier lugar donde la teoría se pone a prueba donde la goma se encuentra con la carretera. Vale la pena, ese es un, un reto increíble, especialmente tomando en cuenta el anterior titular de esta posición, doctor Richard Mao, pero me siento honrado de ser instalado en esta prestigiosa cátedra. Me gusta la expresión, me gusta la expresión de, de Mr. Wiley, donde la teoría se pone a prueba, donde la goma de la llanta se encuentra con la carretera en inglés. Ese podría ser un lugar de generación de energía constructiva y creativa, o podría ser un lugar donde prevalece la fricción y el poder destructivo. Donde la goma de la llanta se encuentra con la carretera, donde la teoría se pone a prueba, es la esfera pública donde la teología debe participar y donde la teología debe luchar junto con otros, aunque pueda ser desordenado y lodoso. Cuando hablamos de la esfera pública, especialmente en el contexto estadounidense, la polarización es uno de sus problemas más desafiantes. 
basado en una encuesta sobre, sobre polarización política en el público estadounidense, el centro de investigación Pew concluyó que el partidismo se duplicó en 20 años, desde 1994 y 2014, al igual que una visión muy negativa del partido contrario. Por ejemplo, a la pregunta de si las políticas del partido de oposición están tan equivocadas que amenazan el bienestar de la nación, es la pregunta, el 27% de los demócratas y el 36% de los republicanos respondieron sí. En 2019, el centro Pew advirtió que la lealtad a un partido sigue siendo la línea divisoria y el factor más importante en los valores y actitudes políticos del público estadounidense, superando con creces las diferencias que puedan existir por edad, raza y etnia, género, educación y afiliación religiosa. Nuevamente, en una encuesta realizada en 2020, justo antes de las elecciones presiden presidenciales, se preguntó si, si gana el otro, ¿resultaría en un daño duradero para el país? El 89% de los partidarios de Trump y el 90% de los partidarios de Biden respondieron sí. La brecha entre los partidarios del partido era mucho más amplia que en cualquier otro país encuestado, por lo que el comentarista afirmó, afirmó que Estados Unidos, esa es la cita, Estados Unidos es excepcional en la naturaleza de su división política. Terminó la, cierro la, la cita. De hecho, la polarización ha sido una gran preocupación para los estudiosos de las ciencias políticas en los Estados Unidos durante los últimos 30 años. Los académicos argumentan que la política estadounidense está seriamente polarizada. Hay una pérdida de moderados en ambos lados y que este es un proceso complejo estrechamente relacionado con la sociedad y la economía estadounidenses. También hay algunas voces disidentes, por ejemplo, que puede llevar a unas serias consecuencias, no solamente en la vida pública. Sin embargo, de manera abrumadora, los académicos plantean preocupaciones e incluso advierten sobre un punto de inflexión que puede tener graves consecuencias en la vida pública, sino también en todas las áreas de la vida pública. Surge la pregunta entonces, ¿la polarización siempre trae consecuencias destructivas? No necesariamente. La mayoría de las democracias tienen un sistema de dos o más partidos que proporcionan controles, controles y equilibrios en la formulación de políticas y el poder compartido. Es mucho mejor tener dos partidos opuestos o múltiples partidos que un sistema de partido único o una dictadura. Es vital para una democracia, una democracia saludable que cualquiera pueda expresar su propia posición ideológica y formar un grupo con personas de ideas afines para hacer que sus puntos de vista se conviertan en la realidad. La polarización en ese sentido energiza al electorado y estimula la participación política. En la situación ideal, a través de debates, de hecho, en cualquier sociedad se debe respetar y fomentar el tener y percibir puntos de vista diferentes. Y la polarización política en sí misma no es un problema. En la filosofía china, el concepto de yin-yang tiene el significado complejo de armonía a través de un cuidadoso de equilibrio de la dualidad en la vida diaria y de la interconexión de fuerzas opuestas. Aunque hay tendencias a enfatizar la dualidad o la unidad, el principio profundo de este concepto ha sido la naturaleza armoniosa, interconectada, complementaria e interdependiente de la vida diaria. Entonces, la polarización en el sentido yin yang genera todo el universo y da como resultado un resultado constructivo, da un sentido de plenitud. Parece que podríamos decir que existe una polarización constructiva que promueve diferentes puntos de vista y mediante interacciones y debates positivos, dará como resultados enfoques integrados a los problemas que enfrenta la sociedad. Por otro lado, vemos una polarización destructiva, 
que tiene resultados negativos y parece que la polarización constructiva pronto se convierte en polarización destructiva. Entonces, cuando se convierte, cuando se convierte en un problema la polarización, me gustaría identificar tres síntomas principales de la polarización destructiva. En primer lugar, el apoyo ciego y no crítico al propio grupo o partido y el rechazo de las opiniones de los demás. El término política de partidos o políticas de identidad se puede aplicar en todos los ámbitos de la vida pública, en el sentido de que las personas forman sus propios argumentos, agrupamientos y los consolidan con afirmaciones positivas, y a su vez rechazan a otros grupos con todo tipo de asociaciones negativas. Se espera que los miembros sigan la línea del partido y se ajusten al mismo modo de pensar, a sus aspiraciones y actividades. Algunos grupos llegan a tener una actitud excluyente y no consideran los puntos de vista de los demás como simplemente diferentes, sino los ven como inferiores, erróneos o dañinos para el bienestar. En este caso, o malvados, incluso, las personas pueden leer o escuchar al otro lado, pero eso no les hace cambiar de opinión, sino que en realidad profundiza su certeza. En segundo lugar, negarse de relación entre sí y tratar los puntos. En segundo lugar, negarse a relacionarse entre sí y tratar los puntos de vista de los demás como inaceptables contribuye a la polarización destructiva. Podemos tener fuertes convicciones, pero si consideramos que la idea del otro es tan mala que no vemos ningún valor en negociar, esto se puede convertir en un problema. A menudo, si los, moderadores, si los moderadores están desapareciendo y los partidos se han distanciado tanto que se niegan a comprometerse o negociar, entonces hay estancamiento, parálisis y una incapacidad para avanzar. En este caso, tienes que ganar la elección a toda costa, ya que no ves posibilidad de resolver los problemas mediante la negociación. Esta polarización destructiva conduce a la balcanización, que es la fragmentación política que da como resultado múltiples polarizaciones que conducen a la desintegración social. Un tercer síntoma de polarización destructiva es intentar cambiar o eliminar a otros. Ganar elecciones no es suficiente. El deseo mayor es ir más allá para corregir a los demás por medio de cualquier medio, ya que se cree que ellos están en el lado equivocado. Aquí la polarización se vuelve muy fea. Hemos sido testigos de este tipo de polarización extrema a lo largo de la historia en forma de genocidios, esclavitud, colonización, guerra, ataques raciales, apartheid, apartheid y muchas otras formas de agresión. Genera un círculo vicioso en el que ya no es posible convivir con el otro porque te niegas a reconocer la validez de la identidad y las aspiraciones del otro. Algunos académicos hablan de cómo, cuando las personas no son conscientes de la gravedad de la polarización, el círculo se sale de control y conduce a una violencia que tiene consecuencias devastadoras. No estoy sugiriendo que, cuando estemos enfrentándonos al mal, por ejemplo, en forma de esclavitud o nazismo, debemos, debemos evitar la confrontación, pero que en la medida de lo que sea posible, trabajemos para evitar que esa polarización destructiva se arraigue en primer lugar. Bueno, quizás el cristianismo esté por encima de toda esta polarización destructiva, ya que una afirmación central de la fe cristiana es que la Iglesia de Dios es católica o universal y que el mensaje cristiano es el de la reconciliación. Pero estoy seguro de que estarás de acuerdo conmigo en que en realidad este no es el caso. 
De hecho, tenemos que admitir que la Iglesia ha sido un factor importante que ha contribuido a la polarización destructiva y una causa de conflictos a lo largo de la historia. Con demasiada frecuencia, la religión ha promovido una actitud de nosotros contra ellos, una actitud de nosotros contra ellos, como con los griegos y los bárbaros, los judíos y los gentiles, los musulmanes y los infieles, los cristianos y los paganos, la verdadera fe y los herejes, las buenas personas, nosotros, y las malas personas, ellos. La teología cristiana tiene la tendencia de ver el mundo desde una perspectiva polarizada, creador versus creación, humano versus divino, el bien contra el mal, correcto versus incorrecto, salvos versus no salvos, sagrado versus profano, la iglesia contra el mundo. Ha habido muchos intentos de poder lidiar con esto y, y ha sido la teología pública. La teología pública es un discurso teológico relativamente nuevo que sostiene que la teología cristiana puede ofrecer enfoques complementarios o suplementarios e incluso soluciones alternativas a los problemas muy complejos que enfrenta la sociedad actual. La teología, la, la palabra clave es conversación pública que contribuye a la formación de decisiones públicas y colectivas y la creación de política pública. En el ámbito económico, político, religioso y social, diría que la teología pública trata de ser un catalizador para generar acción donde la teoría se pone a prueba, donde la goma de la llanta se encuentra con la carretera. Entonces, ¿de qué manera podría la teología pública abordar el problema particular de la polarización destructiva? Este es mi proyecto de investigación actual y no estoy tratando de sugerir una respuesta fácil, ya que tenemos un tiempo limitado aquí, pero me gustaría presentar una serie de direcciones que he estado explorando. Primero, el concepto de sabiduría en la Biblia puede ser una herramienta metodológica, metodológica vital para abordar la polarización destructiva. La tradición de la sabiduría, tanto en la Biblia hebrea como en las parábolas de Jesús, es el resultado de consejos prácticos y pragmáticos de los sabios que se basan en Dios y su presencia pero no se limitan a ella en su alcance y aplicación. Según Gerard von Rad, el propósito de la tradición, tradición de la sabiduría era instruir a las personas a discernir entre el bien y el mal, elegir el bien y luego actuar según la decisión que uno tomó para llegar a un resultado concreto. Un ejemplo de la aplicación de la sabiduría compartida en la sociedad contemporánea es la forma en que el arzobispo Desmond Tutu integró la tradición africana de Ubuntu. Yo soy lo que somos, con la enseñanza de San Pablo sobre la reconciliación de judíos y gentiles por medio de la cruz de Cristo en Efesios capítulo 2. Persuadió a la población sudafricana a no abrazar el mal en forma de violencia, sino hacer el bien, buscando la verdad y trabajando por la reconciliación. Una segunda herramienta es utilizar la teología del bien común en nuestra práctica diaria. La idea del bien común que toma el mandamiento de Jesús de amar a nuestro prójimo implica que nuestro trato hacia los más vulnerables es la prueba moral de la integridad de cualquier sociedad. Ha sido muy discutida en los últimos años, tanto entre teólogos públicos protestantes como católicos. El bien común implica el rechazo de los extremos del individualismo y el colectivismo, un desafío al enfoque utilitarista de una visión mayoritaria y una visión de una política de consenso para llegar a un acuerdo de máximo beneficios para todos. 
Jim Wallace describe el bien común como, cito, una visión extraída del corazón de nuestras tradiciones religiosas que nos permite hacer pública nuestra fe, pero no estrictamente partidista. Tercero, la teología cristiana de la Trinidad proporciona una base para superar algunas de las dicotomías de la teología cristiana y del resto del mundo. La naturaleza de Jesús como totalmente divino y totalmente humano concilia la división divino-humana y debido a que pone a todos los seres humanos en la misma categoría, supera la división tóxica entre nosotros y ellos. Además, el modelo trinitario nos permite, según mi colega, el doctor Karkainen, ver el mundo no como una unidad del Padre y el Hijo, sino como una comunión eterna de hospitalidad divina en la que todos estamos incluidos. En cuarto lugar, pero no menos importante, al tratar con la polarización destructiva, debe haber una participación más activa de la teología en el proceso de discernimiento de leer los signos de los tiempos. Y esto requiere que la teología interactúe con otras disciplinas académicas, así como con los diferentes cuerpos que interactúan en la esfera pública. Más allá de los límites de la teología, en particular me gustaría trabajar con sus colegas, colegas para comprender los aspectos psicológicos del problema de la polarización. Charles Taylor, en su libro A Secular Age, una edad secular, sugiere que las comunidades se reúnen en la esfera pública con base en el principio de la intercomunicación y que este imaginario social es la clave para el desarrollo de la sociedad moderna. Quisiera concluir con las lecturas que bíblicas que tuvimos hoy. Miqueas preguntó qué es bueno y requerido por el Señor Dios, y él respondió, practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con tu Dios. Y el apóstol Pablo nos encomendó con el ministerio cristiano de la reconciliación. Ser un reconciliador es una tarea abrumadora en la era de la polarización en la que se nos insta a apoyar a nuestro lado, a mostrar solidaridad partidaria y a ganar a otros para nuestra agenda. Ser un reconciliador no significa tomar una posición intermedia y tratar de negociar entre las dos ideas en competencia. No se trata de encontrar una solución de compromiso para complacer a la mayoría. Es una decisión activa y consciente de cruzar fronteras para llegar al otro lado. Crear un puente, buscar el bien común y estar en el lugar donde la teoría se pone a prueba, donde la goma de la llanta se encuentra con la carretera. Es un proceso de discernimiento de lo que exige el espíritu de justicia, de amor y sobre todo de humildad. Y lo que requiere ella. Gracias. Muchas, muchas gracias, doctor King. Esa reflexión increíble es un reto grandísimo y en el cual estamos muy agradecidos que tú estás colaborando y estás tus contribuciones y estás trayendo todo esto a Fuller. Queremos invitarlos a todos para que puedan reunirnos en la recepción, acá en el Breezeway. Vas a ver que toda la facultad, todo el profesorado que se van a desaparecer, ellos van a ir a los, a los, a los escalones de Peyton Hall. No piensen que se hayan desaparecido, pero van a tomarse una foto. Ellos van a desaparecer y van a regresar. Quiero decimos una, unas gracias especiales a todos que han contribuido a hacer que todo esto sea posible. Pensamos en todas las, las manos que han, literalmente y figurativamente lo han hecho eh, una realidad. Estamos muy agradecidos que todo 
funcione y se hagan como queremos. Estamos muy agradecidos por esas contribuciones y, por, y que todo lo que hicieron para construir en, esta, en ese tiempo, por favor, reúna, eh, puedan encontrarse con, con, con nosotros para la fiesta. Ahora quiero que eso te podamos pararnos en silencio y eso es una bendición final. Ahora Dios que puede hacer mucho más allá de lo que podemos hacer, más allá de lo que nosotros podemos pedir o imaginar, de acuerdo al poder que está dentro de nosotros, que a, que a la gloria se le puede dar a Dios y en Cristo Jesús en el lugar público. Amén. Amén. We've a story to tell to the nations that shall turn their hearts to the right. A story of truth and mercy, a story of peace and light, a story of peace and light for the darkness shall turn. We've a savior to show to the nation. 